దీన్ని వేసి ఇలా స్లోగా కుక్ చేయండి ఈ బ్రోకోలీ కూరగాయల్లోని తేమ స్లోగా ఈ వేడికి బయటకు వచ్చి అది ఎక్కడ పోతుంది గాలి మాయదవదు చక్కగా మన రవ్వ పీల్ చేసుకొని నగెట్ చేయడానికి టేస్టీ టేస్టీగా తయారవుతుంది ఇది రవ్వ పొడిగా ఉండకూడదు రవ్వ కనుక మీకు ఇలా చేస్తున్నప్పుడు కొంచెంసేపు తర్వాత ఇంకా పొడిగా అనిపించిందంటే మాత్రం కొన్ని నీళ్లు ఇలా లైట్గా చల్లుకోండి అప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది దీంట్లో మనం స్టవ్ కట్టేసిన తర్వాతే చీజ్ వేస్తాను ముందే వేయను ఇది పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది దీన్ని నగెట్స్గా మార్చుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది స్టవ్ కట్టేయండి దీంట్లో మన చీజ్ ఏదైతే ఉందో సగం వేసేస్తాను వేసేసి ఇప్పుడు దీన్ని కలిపేసుకోండి బ్రోకోలీ చీజ్ నగెట్స్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని చిట్టి చిట్టి ఉండలుగా చేసేసి అవన్లో పెట్టుకుందాం మీరు డీప్ ఫ్రై చేశారనుకోండి మళ్ళీ దీనికి బ్రెడ్ క్రమ్ కోటింగ్ ఇయ్యాల్సి ఉంటుంది దీన్ని ఇలాగే అవన్లో పెట్టేసుకొని చేసుకుంటే మనకి హెల్తీగా టేస్టీగా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది డీప్ ఫ్రై చేయాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం మళ్ళీ కొంచెం మైదా పిండి కోటింగు అలాగే కొంచెం బ్రెడ్ క్రమ్ కోటింగ్ ఇచ్చేసి మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి మిశ్రమం రెడీ మంచి సువాసన వస్తుంది చూడ్డానికి రంగు అంతేకాకుండా మన బ్రొకోలి ఆ ఫ్లేవర్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఇప్పుడు ఇది తిని చూస్తే ఇది చాలా టేస్టీగా ఉండాలి చెప్పాను కదా ఉప్పు కొంచెం అయినా ఎక్కువ అయ్యంటే ప్రాబ్లం ఉండేది కరెక్ట్గా ఇప్పుడు సరిపోయింది ఆ చీజ్లో ఉన్న ఉప్పుతో సహా చేసుకున్న ఈ మిశ్రమాన్ని ఓ ప్లేట్లో తీసేసుకుందాం చక్కగా చేసుకున్న ఈ మిశ్రమాన్ని ఈ విధంగా మనకు కావలసిన షేప్లో చేసేసుకుందాం దీంట్లో మనం చూస్తే కనుక చక్కగా ఆ బ్రొకోలీ మంచిగా కనిపిస్తుంది లేదనుకోండి మీకు ఇంకా కొంచెం కనిపించడం కోసం ఒక బ్రొకోలీని ఈ విధంగా పెట్టేసుకుందాం దీన్ని అన్నీ ఒక సైజులో ఒక షేప్లో మీరు చేసేసుకుంటే కనుక దీన్ని తర్వాత మనం అవన్లో ఎలా పెట్టి మనం బేక్ చేయాలో చూడండి ట్రే ఉంది ట్రే పైన ఇలా పెట్టేసుకోండి ఇవి వేడి వేడిగా అవన్లో పెట్టి తీసిన తర్వాత మీరు వడ్డించుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది దీన్ని బేక్ చేయడం కోసం ఇంకో చిన్న టెక్నిక్ ఉంది అదేంటో చూడండి దీనిపైన మనం ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి మనం దీన్ని బేక్ చేసుకోవాలి మన అవన్ వేడి వేడిగా ఉంది ఇప్పుడు దీనిపైన ఆలివ్ ఆయిల్ ఏదైతే ఉంటుందో చాలా అంటే ఆలివ్ ఆయిల్లో ఒక స్వీట్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఆ ఆయిల్ని దీనిపైన చక్కగా కొంచెం వేసేసుకుందాం ఇలా వేయడం వల్ల మనం తినేటప్పుడు ఇది ఆ రవ్వ కదా చీజ్ డ్రైగా కాకుండా చక్కగా జ్యూసీగా ఉంటుంది ఆలివ్ ఆయిల్ని ఈ విధంగా కొంచెం చూడండి ఒక్కొక్క దానిపైన ఆలివ్ ఆయిల్ వేసేట్టు వేసేద్దాం అవన్ వేడిగా ఉంది రెడీగా ఉంది దాంట్లో పెట్టేసి ఎక్కువసేపు కాదు ఇది బ్రౌన్గా అవ్వాల్సిన కలర్ అవసరం ఏం లేదు కేవలం ఈ మంచి ఆ సువాసన అంతా పర్ఫెక్ట్గా కాంబినేషన్ కావాలి ఆలివ్ ఆయిల్ పీల్చుకొని అద్భుతంగా ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాల పాటు దీన్ని అవన్లో పెట్టేసుకుందాం